بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في دروس موضوع درسنا لهذا اليوم التسارع المادة فيزياء الفصل الدراسي الأول المرحلة أولى ثانوي الأستاذ محمد العامري هو من قام مشكورا بإعداد هذا الدرس معكم في تقديمه أخوكم أحمد الشابي فعلى بركة الله نبدأ سنتعلم اليوم أيها الكرام أولا تعرف التسارع ثانيا تربط السرعة المتجهة والتسارع مع حركة الجسم هذه هي أهداف درسنا لهذا اليوم أيها الأحبة صف حركة القطار عند الانطلاق صف حركة القطار عند الانطلاق إذا أراد هذا القطار الانطلاق فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هذا أيها الكرام هذا السؤال وإجابة هذا السؤال بإذن الله ستكون في نهاية الدرس واضحة معلومة لكم أيها الكرام هذا المخطط وهذا المنحنى هو منحنى الموقع والزمن منحنى الموقع والزمن وبواسطته استطعنا معرفة المصطلح الذي كان جديدا عليكم السرعة المتجهة السرعة المتجهة والتي كانت تحسب من العلاقة التالية السرعة المتجهة كانت تحسب من العلاقة التالية تكتب العلاقة التالية F تساوي التغير في الموقع على التغير في الزمن فكان هذا هو أو هذه هي العلاقة التي تم استنتاجها من منحنى الموقع والزمن من منحنى الموقع والزمن وكانت تسمى بالسرعة المتجهة ميل ميل منحنى منحنى الموقع والزمن كان يسمى السرعة المتجهة كيف نستطيع أيها الكرام معرفة أن الجسم تغير مكانه؟ نستطيع ذلك بملاحظة المسافة التي يتحركها العداء خلال فترات زمنية متساوية أو غير متساوية ونرى أن العداء هنا يقف أن العداء يقف هنا ساكنا إذا هنا نستطيع نقول أن هذا العداء لم يتحرك ولم يغير مكانه لأن العداء هنا ساكن لم يتحرك لكن لو تغير مكان هذا العداء وانتقل من مكان إلى آخر المسافة التي قطعها العداء في هذا الوقت نستطيع أن نقول أنها أن هناك في تغير في السرعة المتجهة عن طريق المسافة والزمن عن طريق المسافة التي تم تغيرها والزمن سواء كان هذا الزمن في فترات زمنية متساوية أو فترات زمنية مختلفة نستطيع أن نقول أن هناك تغير في السرعة المتجهة كما سبق وأن أخذنا القانون دلتا في تساوي دلتا دي على دلتا تي. طيب نلاحظ هنا بالشكل هذا أن هناك العداء تغير مكانه في فترات زمنية متساوية، نلاحظ في الصورة الأولى كان في النقطة في البداية ثم تغير بعد فترة كذلك بعد فترة متساوية فترة أخرى، نلاحظ هنا أيها الكرام أن العداء يتحرك بسرعة منتظمة، لماذا؟ لأن المسافات بين النقاط نقاط المسيم النقطي متساوية نلاحظ هذه النقطة الأولى هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة والرابعة والخامسة نلاحظ هنا أن المسافة بينهما متساوية فيدل ذلك على أن العداء يتحرك بسرعة منتظمة بسرعة منتظمة هذه إذا هناك بملاحظة المسافة التي يتحركها العداء خلال فترات زمنية متساوية نرى أن العداء يتحرك بسرعة بسرعة منتظمة. هنا بملاحظة المسافة التي يتحركها العداء خلال فترات زمنية متساوية، نرى أن العداء يتباطأ. نلاحظ أن المسافة بين النقطة الأولى والثانية كبيرة، الثانية والثالثة أقل، الثالثة والرابعة أقل، والخامسة والس... والرابعة والخامسة أقل أيضاً. فنلاحظ هنا أن العداء يتحرك بسرعة متباطئة. هذه السرعة تم وهذه المسافات تم قياسها في فترات زمنية متساوية متساوية فيدل ذلك على أن العداء يتحرك بسرعة متباطئة العكس هنا 
في البداية كانت النقطة الأولى والثانية بينهم مسافة قليلة، الثانية والثالثة مسافة أكبر، الثالثة والرابعة مسافة أكبر وأكبر، الرابعة والخامسة مسافة أكبر، معنى أن الأجزاء يتحرك بسرعة كبيرة متغيرة لكنها ليست متباطعة وإنما متساهية، يتحرك بتساهر. نلاحظ هنا أيها الكرام أن المسافة التي يتحركها العداء خلال فترات زمنية متساوية نستفيد منها أن العداء يتحرك بتسارع وبسرعة ليست متباطية وإنما سرعة عالية نستطيع أن نقول أن هنا أن العداء يتحرك بسرعة متساوية طيب هذا بالنسبة إلى هذه الثلاث الحالات المهمة هذا التغير هذا التغير في هذه الحالة نستطيع أن نقول أن الأجسام هنا مثلا في هذا الشكل أن الجسم المتحرك بسرعة متزايدة تكبر المسافات، لاحظوا أن المسافات هنا تكبر تدريجيا فمعنى أن الجسم هنا يتسارع، هذا بالنسبة للتغير في السرعة المتجهة في السرعة المتجهة إما أن يكون كما أسلفنا هنا إما أن يكون الجسم يتحرك بسرعة منتظمة تكون مسافات متعاقبة متساوية أو أن الجسم أن يكون ساكن بهذه الطريقة هذه الأجسام هنا غير متحركة ولا يتغير موقعها أيضا وتظهر في مخطط الحركة أيضا بصورة واحدة فقط لأن الجسم هنا ساكن أما في هذه الصورة في هذه الصورة فإن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة والمسافات تكون هنا تكون المسافات متساوية المسافات متساوية بين النقاط الجسيم النقاط أما في هذه الحالة فالسرعة تكون متناقصة والمسافات بينهما المتعاقبة هنا تقل تدريجيا تقل تدريجيا فمعناه أن هنا السرعة متناقصة والجسم يتباطع في هذه الحالة الثالثة أو الأخيرة يكون الجسم المسافات هنا تكون متزايدة بينهما وذلك الجسم يكون متعاقب صف سرعة العداء في محطات الحركة التوضيحية الثانية عندنا ثلاث مخططات الحركة كيف نستطيع وصف سرعة العداء في كل في كل مخطط نلاحظ هنا أيها الكرام نقطة مهمة جدا أولا نبدأ بالصورة التي على اليسار في هذه الحالة نلاحظ هنا أن المسافات بين النقاط بدأت تتزايد المسافة بين الأولى والثانية والثانية والثالثة أكبر، الثالثة والرابعة أكبر، الرابعة والخامسة أكبر، لذلك هنا نستطيع أن نقول أن الجسم يتحرك بسرعة بسرعة متسارعة، نستطيع أن نقول هنا أيها الكرام أن الجسم الجسم يتحرك بسرعة متسارعة بسرعة متسارعة في الحالة الأخرى هنا أيها الكرام في الحالة الأخرى نستطيع أن نقول أن الجسم يتحرك نستطيع أن نقول هنا أن الجسم لاحظوا أيها الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، لماذا ثابتة؟ لماذا كتبنا ثابتة؟ نلاحظ هنا أن المسافات بين النقاط المتعاقبة لا تتغير، ثابتة. هذه المسافة مع هذه المسافة، وهذه المسافة مع هذه المسافة، والمسافة هذه أيضاً تكون لا تتغير، تكون المسافة بينهما متساوية. في الحالة الأخيرة، نلاحظ هنا أيها الكرام أن الجسم النقاط البيضاء هذه نقاط مسيم النقطي في الحالة الأولى كانت كبيرة الثانية قلت ثم قلت ثم قلت فيكون هنا الجسم أيها الكرام الجسم يتباطع الجسم ثابت هنا أيها الأحبة أن الجسم أن الجسم يتحرك بسرعة ماذا متباطئة هناك أيضا أيها الكرام طريقة لمعرفة التغير في مؤشرات تغير السرعة مثلا 
التغير في أطوال المسافات من هنا إلى هنا هنا تغير ثانيا التغير في أطوال المتجه هنا هذا المتجه متجه المسافة هذا المتجه الأول أكبر من متجه المتجه الثالث أكبر من المتجه الثاني وأكبر من المتجه الأول المتجه الرابع أكبر من كليهما فإذا إذا هناك طريقة للتغير في أطوال المسافات أو النقاط أو التغير في أطوال المتجهات هذا أيها الكرام بالنسبة إلى هذا السؤال صف سرعة العداء في مخططات الحركة التوبيخية التالية منحنى السرعة المتجهة والزمن هذا المنحنى أيها الكرام نستطيع من هذا المنحنى إيجاد كمية فيزيائية متجهة مهمة جدا وهي موضوع درسنا لهذا اليوم يسمى التسارع فمن منحنى السرعة المتجهة والزمن لاحظوا هذا المحور محور واي هو محور السرعة المتجهة ومحور اكس هو محور الزمن من هذا المنحنى نستطيع حساب الميل ومن هذا الميل نستطيع حساب التسارع فالتسارع يساوي ميل الخط البياني في منحنى السرعة المتجهة والزمن ومن هنا نعرف أيها الكرام بما أن التسارع كمية متجهة نستطيع أن نعرف أن التسارع ممكن أن يكون موجب وممكن, وممكن أن يكون سالب فمن من هذا المنحنى أيها الأحبة الفضلاء نستطيع حساب التسارع حساب التسارع طيب التسارع ما هو التسارع يعرف التسارع أيها الكرام بالتالي يعرف التسارع بأنه معدل تغير السرعة خلال تغير زمني معين أو أننا نستطيع أن نقول أنه معدل تغير السرعة خلال الزمن يحسب من العلاقة التالية يرمز له أولا بالرمز A هذا هو رمز التسارع ويحسب من العلاقة التالية A دلتا B اللي هو التغير في السرعة كما أسلفنا هنا التغير في السرعة على التغير في الزمن التغير في الزمن ونحن نعرف أن التغير في السرعة يساوي VF ناقصا في I والتغير في الزمن TF ناقصا في I طيب بماذا يقاس أيها الأحبة التسارع؟ التسارع أيها الكرام يقاس بوحدة نريد استنتاجها نعرف هنا أيها الكرام أن السرعة تقاس بوحدة المتر لكون ثانية والزمن يقاس بوحدة الثانية فيكون جواب هذا التسارع وحدة قياسه متر لكل ثانية تربيع متر لكل ثانية تربيع إذا أيها الأحبة هذا هو هذه هي وحدة قياس التسارع وحدة قياس التسارع طيب نستطيع أيضا كتاب الوحدة كتابة الوحدة بالطريقة التالية متر في سكن أو سالب اثنين هذا نستطيع كتابة هذه الوحدة بهذه الطريقة ولكن هذه اللي دائما مستخدمة بكثرة في كتاب الفيزياء طيب هذا أيها الكرام بالنسبة إلى تعريف التسارع وقانون التسارع ووحدة قياس التسارع ولا بد أن تعرف أن التسارع كمية متجهة وهي كمية تحدد بالمقدار والاتجاه بالمقدار سؤال هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يقاس التسارع بوحدة متر لكل ثانية هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نحن تعلمنا قبل قليل أن التسارع يقاس بوحدة متر لكل ثانية تربيع فهذه العبارة العبارة هذه العبارة خاطئة تكون الصحيحة متر لكل ثانية تربيع هذا أيها الكرام بالنسبة إلى هذا السؤال درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن التسارع أول تغيير السرعة المتجهة وأخذنا أربع حالات حالة السكون عندما تكون السرعة متزايدة عندما تكون السرعة متباطئة عندما تكون السرعة ثابتة منحنى السرعة المتجهة والزمن ومن هذا المنحنى حسبنا ما يسمى 
في المصطلح الجديد الذي عندنا وهو التسارع الكميه الفيزيائيه الجديده التسارع ويرمز له بالرمز اي ويقاس بوحده المتر لكل ثانيه تربيع ويحسب من ميل منحنى السرعه المتجهه والزمن مراجع درسنا لهذا اليوم الفيزياء الصف الاول ثانوي معجم الفيزياء المصور الفيزياء الادباء سلسله التبسيط وسلسله البلبد التعليميه للتواصل او المزيد من الدروس موقع عين او على حساب تويتر او الهاتف المجاني هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا Oh uh -huh.